clap Il y a deux cams. Ça, ça, tu t'y attendais pas. Hein. Bonjour Et on est bien sûr avec le crew, avec Thomas, avec Bonsoir. Étienne, avec Yvan. Bonjour. Avec un public qui est derrière le mur qu'on entend un petit peu étouffé. Euh, vous voyez pas grand chose, hein Non, ils ont même pas d'écran de retour. <rire> Mesdames et messieurs, en fait, j'attends cette vidéo depuis longtemps parce que euh, on, y a, voilà, on y a réfléchi en réunion et la prod a commandé plein d'objets pour faire cette vidéo. Et évidemment, c'est commandé sur plein de sites différents, à droite, à gauche, dans des pays différents. Et ça met beaucoup de temps à arriver. Et moi, j'attends et je demande tous les matins à la prod, mais c'est quand qu'on peut tourner la vidéo où on va regarder des gadgets d'espions Et ils me disent pas tout de suite, Maxime, il en manque un. Et là, il en manque pas. Ils sont tous là, dans la boîte qui est ici. Oh voilà, J'ai une caméra aussi pour Est-ce que la boîte est, une, est déjà un objet d'espion Non, vraiment, alors la boîte n'est pas du tout un objet d'espion. Euh... Nous allons regarder. <rire> J'ai un god à côté, hein, sur la table. Voilà, c'est un nuage. Non, voilà, c'est tout. Je peux voir à travers les portes. C'est une longue vue. Oh. Une longue vulve. Oh, elle est belle. On la garde. <rire> c'est marrant qu'il y a un arbitre à chaque vanne. <rire> c'est limite, ça. <rire> Mesdames et messieurs, avant de d'unboxer finalement les objets, on va regarder ce qui se fait. Vraiment, les véritables espions, qu'est-ce qu'ils utilisent pour, pour espionner Regardons un petit peu le paysage de l'espionnage euh, mondial. Le pigeon caméra <rire> Ça commence tellement bien Les chercheurs de la CIA ont développé une petite caméra assez légère pour être reportée par un pigeon. Ah d'accord, c'est pas une statue que tu mets dans un bureau oh, bah non. Tu dis que c'était ça, moi <rire> J'ai un pigeon comme ça. Pourquoi il a une GoPro 8 <rire> Ah merde Équipé d'un petit harnais, autour de, le, de leur poitrine, les volatiles pouvaient ainsi parcourir une zone, en particulier c'est un drone à l'ancienne. On l'a, c'est ça, ouais. C'était pour être porté par des vrais pigeons. Bah oui On a oublié... Ah bah oui, on a ah, pardon, ah non, mais attends, c'est un objet d'espionnage <rire> <rire> Ok, donc vraiment c'est fou, c'est les premiers drones en fait, c'est incroyable. Le parapluie bulgare <rire> Ah oui, là, oui, elle est connue celui-là. Un parapluie propulsant un plomb enduit d'un poison violent, en l'occurrence de la ricine. C'est vrai qu'un petit verre de ricine en fin de soirée. Son nom lui a été donné après avoir servi au meurtre du dissident bulgare Georgi Markov à Londres en 1978. Il a ressenti une piqûre et est décédé trois jours plus tard. Fort oh, vache. Pourquoi tu as ton parapluie, il fait si chaud <rire> Pour rien, pique <rire> Au revoir Georgi <rire> C'est vraiment pour commettre des meurtres, mais au mois de novembre, quoi. Un petit parasol, quoi. Après, t'es pas... T'es un peu grillé en pleine ville avec un parasol. Ouais, ça, ah, il y a le parasol bulgare, c'est autre chose. C'est sur la plage, le mec, il, il sert des glaces Miko, il fait pique <rire> Gadget suivant La pièce creusée. Oh, oh. Est-ce qu'elle est grosse comme, comme une tarte <rire> Et du coup, ça marche plus du tout. Contre-objet <rire> Cette pièce a tout d'un dollar en argent classique, mais avec un petit truc en plus. En ouvrant le petit objet rond, un espace permet de dissimuler un message écrit ou un négatif de photo. C'est stylé ça en vrai. Ouais, c'est grave stylé. Mais si tu confonds dans ton porte-monnaie, euh, ouais. potentiellement, t'as donné à la boulangère euh, des plans d'État. Je vous paye avec les plans d'invasion de l'Iran <rire> <rire> Le gant pistolet ah, C'est le Assassin's Creed version... Ouais. Euh... Mais à quel moment tu sors avec ces gants-là Mais juste, pardon, mais développé par la NASA, <rire> je vois pas le rapport, il y aurait marqué développé par Kiabi, il a été copié par le KGB. Non, genre, de ça, ça, genre, ils, ils se sont parlé entre eux depuis quand la NASA et le KGB, ils se parlent beaucoup entre eux. Ça n'a rien à voir. <rire> mais comment tu tires, tu tires Moi, moi j'aurais peur que mon... C'est la pression. Je... L'appui du piston contre le corps de l'ennemi provoque le tir. Ah ouais, c'est... C'est un coup de poing, quoi. Ah, donc c'est vraiment Assassin's Creed, quoi. Ouais, de ouf. C'est la lame secrète. C'est trop bien. On l'a, on va l'essayer sur Étienne. Ouais en vrai, c'est glauque, ça a existé, donc en fait, c'est pas marrant. Oh, alors ça, j'aimerais voir en, en action, quoi. Développé dans les années 1970, ce petit insecte, le premier véhicule aérien de cette taille, l'insecto possède un micro et un petit moteur alimenté par une minuscule quantité d'essence. D'essence, vous avez bien entendu Ça, ça m'étonne que ah, ça ait... 70 en plus de ça, ça m'étonne. Mais... Moi, je pense que si, parce qu'en les années 70, mec, ils en pouvaient plus niveau espionnage. Qui lui permet de bouger ses ailes pour se déplacer dans les airs. Le projet est toutefois rapidement abandonné, l'engin étant trop complexe à contrôler en cas de temps venteux. Ouais, c'est vrai que... Euh, c'est le seul problème, genre. <rire> C'est-à-dire tu développes une libellule au samplon 95, ouais. et le seul problème, c'est attention quand il y a trop de vent. <rire> Dis donc, il y a une libellule, là ah ouais quand même Allez direction la Russie <rire> Franchement Par contre il n'y a que 20 mètres de portée Il faut être avec la télécommande pas loin T'as un câble qui le relie ouais. euh, je... <rire> je Vous serez très déçu quand on va commencer à unboxer Ça va être terrible Bug du grand saut des USA C'est l'œuvre du Q soviétique Vadim Federovich Vitch. Goncharov ouais. Goncharov Va va quoi ah, Un micro planqué dans une copie du saut des USA Fabriqué par l'URSS Et offert à l'ambassadeur américain à Moscou en 1940 45, il n'a été découvert que 8 ans plus tard. What Trop fort. Bien joué, Vadim. Imagine, l'ambassadeur américain, quand il a récupéré, il a juste foutu dans le KGB, genre... Euh... Dans une cave, et ils ont 8 ans de cave. Alors le KGB dans le KGB ou quoi oh Salut Plantoir de jardin. 
<rire> autant mettre le sceau des USA dans le bureau de l'ambassadeur, je comprends le principe. Autant espionner le jardinier de l'ambassade, je sais pas. Ce plantoir de jardin, creux à l'intérieur, pouvait facilement contenir une pellicule photo, des documents ou des messages écrits. Une fois planté dans le sol, il suffisait d'enlever un petit capuchon pour accéder à son contenu. Discrétion assurée dans les jardins publics. Ouais, ou es espionner la compta de Jardiland. Voilà. <rire> Brigitte, <rire> salope. À chaque fois, le vendredi est par à 17h50, je la vois, hein. <rire> Caméra baril. <rire> J'imagine les cadres à la Redbox qui filment les fit and fun comme ça. <rire> Il y a un baril bien sûr en tracking, sinon c'est très peu drôle. Non mais c'est vrai qu'en en, en temps de guerre, ouais. ça passe. À l'arrière d'un 4x4. Il y a une grosse batterie dedans, il y a la place et tout ça. À l'arrière d'un 4x4. Ouais, voilà. Ouais. Bien joué. Bravo Yvan. Tu veux le redire À l'arrière d'un 4x4. <rire> Où ça <rire> Où ça À l'arrière d'un 4x4. <rire> et on salue les mariés, Christian et Brigitte. À l'arrière d'un 4x4. Où ça Où ça Ça s'en va en vlog et tout. Oh, dans une salle des fêtes, il y a 200 personnes à l'arrière d'un 4x4. Où ça Parce que j'ai été conçu. <rire> <rire> Mesdames et messieurs, nous avons fait le tour de ce qui existe au niveau mondial maintenant. Nous allons vraiment tester les objets, nous les avons, ils sont là. Je commence par celui-là. What Ok, donc pour l'instant, ça ressemble à un Tucky Walky parfaitement normal. C'est un taser au début. Cell phone spy camera, bug detector. C'est un détecteur non. de mouchard. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, ça veut dire que s'il y a un mouchard dans la pièce, on va le détecter là Détecte les transmissions. J'ai l'impression qu'on nous écoute. Il y avait un micro depuis le début <rire> hein Rapproche ça de ça. Oh il n'y a pas de caméra dans la pièce, mais par contre, t'es clairement radioactif. Non, non, mais ça, ça détecte les transmissions sortantes. Ah bon, attends. Euh, si, si on entend... Ah ouais, ah ouais, si, 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 ça passe à zéro quand tu l'ouvres. Quand tu l'ouvres, vraiment. Et là, on est à 1. À fond. Eh non, mais là, là, ça détecte pareil. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui... Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça, genre... C'est la fait... suivante. Multifonction peine. À mon voilà. avis... Là, <rire> ça sent la ricine, hein. <rire> ah, j'avoue. <rire> Yvan <rire> Dans trois jours, t'es mort Qu'est-ce que tu veux faire Oh... Oh... Il y a une carte SD, ça n'a rien à voir avec l'écriture. C'est un fucking micro. Micro, tu penses Tu peux le montrer en bah, gros plan tu, ici. Tu verrais un objectif, il y a une caméra. <rire> Je pensais à l'espion qui aurait complètement oublié qu'il était espion et qui fait « Concernant euh, l'attaque de l'Iran, <rire> qu'est-ce que vous avez à dire ?» C'est pas bien. Alors, en fait, il y a des recharges pour les mines, au cas où il écrit plus. Mais attends, on peut l'allumer, là Ok, Google. Mais en même temps, c'est normal qu'il fasse pas de lumière, parce que c'est un crayon, quoi. Ouais, ouais. S'il y avait un gros point rouge qui clignotait, oui, c'est sûr. un point ouais, de espionnage, on serait pas fou, quoi. Non, il y a vraiment une caméra, les gars, c'est fou. Je uh -huh. <rire> sais pas comment tu peux être vraiment discret. Dans la petite poche Ah, la poche, il est pas cool. Start-up on automatic shutdown. Presse de power button. 3. Elle s'est éteinte Ouais. Eh bah ben c'est bon, ça recorde. Mais non Si Attends, je vais claper avec le crayon. Tiens, le crayon. <rire> c'est synchro. Vous êtes prêts okay. Ce qu'on va faire pendant cette vidéo, et je vais vous confier vraiment un vrai espionnage dans la boîte. Ah ouais, trop bien, trop bien. <rire> Faut que quelqu'un aille oui. dans l'open oui. oui. space, oui. genre, oh, bah demander oui. un truc. Non, je... je pense que c'est pour Yvan parce que ouais. c'est le seul qui a une poche. Yvan, t'as une poche. Ok. Donc ta mission est de me récolter une information cruciale. Grâce à un crayon qui filme. À toi de trouver l'info quoi. Dans le bureau Space Fox. Un truc, euh, une exclu quoi. Mais si, 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 mais jamais. Les gens me connaissent à peine. <rire> C'est ça qui C'est gênant de ouf. <rire> J'y vais maintenant Ouais. Bah, Franchement, ça va. On <rire> jamais tu te promènes avec un crayon comme ça quoi. Ouais, ça va. Enfin, en fait, ça non, serait mais, limite mais... plus crédible avec le smartphone comme ça <rire> qui filme quoi. <rire> J'ai <vois, rire> <j> F5 <rire> dans la poche quoi. <rire> en vrai, ça passe. Ouais, on va chercher une vraie info quoi. Ouais, un truc que je sais pas. Un truc que tu sais pas, ça va être compliqué. T'es un peu le PDG quoi. Donc. Euh... Tu te démerdes on va pas attendre la fin de ta mission. Au revoir, Yvan Bon courage, Yvan Et reviens avec des infos Sachez que vous vous aimez. Moi, je ferme la porte à clé. Gadget je suis Yvan. Pendant ce temps-là, Yvan fait ça. Y'a personne. Je suis pas sûr qu'il y ait du monde. Y'a quelqu'un Y'a vraiment personne. Mais je me sens mal de fouiller, de je vais pas fouiller dans des trucs des gens, en fait. Oh Y'a des prototypes. On voit bien la caméra Oh, c'est joli, hein. Oh, c'est joli, hein. Qu'est-ce que c'est <rire> C'est peut-être un mouchard pour le coup. Ça va être trop bien cette vidéo où vous allez ah, ça, ça, des mouchoirs, ça ressemble à un mouchoir des mouchoirs. De... Des mouchoirs. <rire> Très bien ce gag. <rire> Opération manuelle. Ok, mais qu'est-ce que c'est déjà Mais non, un vrai tracker GPS, un vrai mouchoir. Mouchard. <rire> Il y a encore, ils sont encore plein. C'est un vrai mouchard le tout. Oh, mais quoi Il y a une carte SIM dedans. Merde, je crois que je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer par la prod. T'as mis la carte SIM dedans Non, elle est encore là. Oh, 
C'est pour rappeler les urgences. Genre, t'appuies sur SOS. Ah ouais, d'accord. Ça contacte direct les urgences. C'est pour les personnes âgées. On allait mettre la carte aussi, mais faire comment ça marche Allô les pompiers Ok, donc ça enregistre le son, ça enregistre la vidéo et ça traque également au niveau du GPS. Et il y a un bouton pour appeler les urgences. Ça sert à plein de trucs en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le couteau suisse de l'espion. Vraiment, les espions, ils filment vraiment avec que des objets étranges. Excusez-moi, euh, vous faites un truc que je, je n'arrive pas à identifier. Non, mais là, je compte à juste les urgences. <rire> Dès qu'il panique, il fait... <rire> Bonjour. Bonjour, Igor. Vous allez bien Il a une tête à faire une bêtise. Pourquoi Je sais pas, il a une tête à faire une connerie. Mais pourquoi vous me soupçonnez comme ça, là C'est incroyable. Bonjour. Bonjour Yvan. Vous allez bien Salut. Salut. Bon alors, elle sort quand la prochaine collection Space Fox euh, D'abord, dans 4 semaines. Ouais. Dans 4 semaines <rire> Mission accomplie. Oh là là ah, j'étais pas là Ah pardon, t'en as raté un mais ça va. Alors alors T'as chopé quoi comme info Bah je me suis perdu dans, dans la réserve et après... Euh... Et mais après j'ai quand même réussi à savoir quand la prochaine collection sort. C'est vrai Ouais. Et alors Dans 4 semaines. Ah ça va Mais quand la vidéo elle sortira, elle sera sans doute déjà sortie du coup. On dirait vraiment que c'est une promo déguisée mais vraiment pas quoi. Bon, en fait. Regarde, ne lis pas ce qui est marqué. D'accord, sur... je lis pas ce qui est marqué dessus. Oh. Eh oui, mec. Oh non Merci, les gars. <rire> bah écoute, ça fait plaisir. Hein. On savait que ça faisait longtemps que t'en voulais, donc... Euh... Mais non Par contre, on l'a pas essayé. Bah en vrai, ouais, il oui. va falloir tester. Mais le... non ça, ça fait caméra aussi ou pas Il y a une micro SD, mec. Hein. Attends, mais éteignez les lumières, c'est de la dinguerie. S'il vous plaît Là, je rentre dans un autre monde, les gars, vraiment. Vas-y, éteins, éteins tout. <rire> je sais pas. <rire> c'est hyper drôle. Ça, ça fout la gerbe, ça. <rire> C'est trop drôle et tienne, vraiment, je te jure. Est-ce que c'est super zoomé, on dirait vraiment un vieux porno, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Yvan Mais il est à poil, vraiment. Mais il est vraiment complètement nu. <rire> Thomas, attends. Il est plus là Thomas Eh oh Attends, je l'arrive pas, j'essaie de le trouver à la cam, je le trouve pas. Peut-être moi, c'est Je pense qu'il est derrière toi. Non. Ah <rire> mec, c'était la chose la plus flippante de ma vie. <rire> je jure, c'était trop drôle. Ah mec, le plan, il est incroyable. C'est trop bien, je suis très heureux, euh, hypé par cet objet. Bon après, est-ce que vraiment les espions utilisent ça comme ça, je sais pas. Le modèle, euh... Ça s'est déjà utilisé, tu vois, donc on a, eu un on a eu un aperçu, quoi, tu vois. Les espions d'aujourd'hui, ils ont des lentilles infrarouges, mec, obligé, ah. non ah. Si jamais vous êtes espion dans les commentaires, dites-nous ce que vous utilisez au quotidien. Ça m'intéresse de ouf, vraiment, pour savoir. Mesdames et messieurs, alors je sais que ce plan de caméra n'est pas fou, mais euh, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je cherche mes acolytes. Là, il y en a un là. Et faisait partie de cette vidéo. Bonsoir. Il y avait également... Tchuss. <rire> Thomas. Bouscavida. <rire> Et Yvan. <rire> Bous... Bouscavida, au revoir. Bouscavida.